வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து கல்யாணம் பார்ப்பு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாரையும் லெவன்த் மேத்ஸ் கிளாஸ்க்கு இனிதே வர இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல பார்க் டூ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் போட்டாச்சு சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேரடியாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணே சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் ஒன்று உங்கள் லெவன்த் மேத்ஸ் அண்ட் லெவன்த் அக்கௌண்டன்சி கிளாஸஸ் டெய்லி ஈவினிங் டெய்லி ஈவினிங் சொல்கிறத விட மண்டே டு ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு வந்து நம்ம வெற்றி விகாஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனலில் ரிலீஸ் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம நடத்தக்கூடிய சம்சம் மட்டும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ்லையும் நம்ம என்னென்ன சம் நடத்துகிறோமோ அதை மட்டும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிவுலையும் நம்ம என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கணும்னு கொடுத்துருவோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாலே கண்டிப்பாக உங்களால் சென்டம் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சரிங்களா மூணாவது பாயிண்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போட்டிருக்க வீடியோஸை பார்க்குறோம்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நேரடியாக நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ போன தடவை டெமோ என்ன என்ன ரேஞ்சுனா என்னன்றதை நம்ம பார்த்துருவோம் சரியா இப்பயும் ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் இந்த ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் அண்ட் ரேஞ்சு கேட்டிருக்காங்க சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஃபங்க்ஷன்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நல்லா கவனிங்க எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இது கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷன் தான் அப்படி தானே சப்போஸ் ஜீரோ வரைஞ்சுன்னா மைனஸ் டூ பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி வந்துடும் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அதை தவிர்த்து எந்த வேல்யூ வந்தாலும் கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்கும் இது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே அப்போ டொமைன்றது என்ன சார் போன எக்ஸஸில் நம்ம போன பார்ட்டே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் பார்க்காம இந்த வீடியோவை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கேம் வச்சுக்கோங்க டொமைன் ரேஞ்ச் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டொமைன்றது இன்புட்டோட வேல்யூ ரேஞ்சுன்றது அவுட்புட்டோட வேல்யூ தமிழில் மதிப்பகம் வீச்சகம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ மதிப்பகம்ன்றது உள்ளிட்டு மதிப்பு அவுட்புட்டுன்றது வெளியிட்டு அதாவது ரேஞ்சு வீச்சகம்ன்றது வெளியிட்டு மதிப்பு அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ்னு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நான் ஒன்று போகிறேன்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ ஒரு ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் இந்த வேல்யூ தான் டொமைன் இந்த வேல்யூ தான் எனது ரேஞ்ச் புரியுதுங்களா ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம டொமைன் பார்க்கணும்னா நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தான் பார்க்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கக்கூடாது எக்ஸ் வேல்யூ நாட் ஷுட் பி ஜீரோ அப்போ டொமைன் எப்படி இருக்கணும்னா ரியல் ரியல் நம்பர் மைனஸ் ஜீரோ சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ரியல் நம்பரில் ஜீரோ தவிர்த்து எந்த வேல்யூ நீங்கள் போட்டாலும் டொமைனாக எடுத்துக்கிட்டாலும் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கும் டொமைனோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு சரியா அட் த சேம் டைம் ரேஞ்சு கண்டுபிடிக்கணும்னா இதே ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சாரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ பை ஒய் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இங்கே நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தரிஸ் ஒய்யே என்ன மதிப்பு போடுறோம் அப்படின்றது நமக்கு அதை பொறுத்து எக்ஸ் மாறும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒய்யோட மதிப்பு தான் என்ன எடுத்துக்கணும் நம்ம ரேஞ்சுன்னு எடுத்துக்கணும் சரியா அப்போ ஒய் என்னவா இருக்கக்கூடாது ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது சரியா சேம் கான்செப்ட் தான் Y is not equal to zero. So, நல்ல கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரேஞ்ச் வீச்சகம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் தட் இஸ் சாரி ஆர் மைனஸ் ஜீரோ சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜீரோவை தவிர்த்து வேறு எந்த நம்பர் வந்தாலும் இது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நம்ம ரேஞ்சையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு சரிங்களா புரியுதா புரியலையா ரொம்ப சிம்பிள் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் டொமைன் ஒய்யோட வேல்யூ தான் என்னது ரேஞ்ச் சரிங்களா ரெண்டுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கீழே வந்து டினாமினேட்டர் அதாவது தமிழில் பகுதி வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராப்ளம் நம்பர் டென் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக இவ்வளோலாம் நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்ததை கொஞ்சம் குழப்பக்கூடிய ஒரு சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் சரியா ஸோ இங்கே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாட் ஆஃப்
நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க உங்களோட புக் எக்ஸசைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சைடில் கண்டிப்பாக எழுதிக்கோங்க சரியா நான் அந்த இடத்துல எழுதக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் ஃபுல்லாக புக்கில் எக்ஸசைஸில் எழுதிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னா புக்கு எக்ஸசைஸ் தான் நம்ம ஓயாமல் திருப்பி திருப்பி பார்ப்போம் கிளாஸ் ஒர்க் நாட்டோ பார்க்குறமோ இல்லையோ ரஃப் ஒர்க் நாட்டோ பார்க்குறமோ இல்லையோ புக்கை வந்து நீங்கள் அடிக்கடி பார்ப்பீங்க அந்த சைடில் எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு தடவை ஞாபகம் வரும் சரியா என்ன அப்படின்னா இந்த சம்மு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட மாட் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ சொல்லி மாட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் ப்ளஸ் தென் ஜீரோ மாட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் கிரேடர் தென் ஜீரோ சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா ஏன் வச்சுக்கோ மாட் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் வரும் எப்போ எக்ஸ் லெஸர் தென் ஜீரோ இருக்கும்போது சரியா அதே மாட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ் வரும் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் சரியா இதை எழுதணும்னா நான் எழுதும் போதே உங்களுக்கு தோணணும் சார் 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 என்ன சார் மாற்றி எழுதுறீங்க மாடல் ஆஃப் எக்ஸில் என்ன போட்டாலும் ஆன்சர் ப்ளஸில் தானே சார் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினப்பீங்க ரைட் அஷுரன்ஸ் ஸோ அங்கே தான் ட்விஸ்டிங்கே இருக்குது இதுதான் ஒரிஜினல் தியரியே இருக்குது சரியா இப்போ இது எப்படி வந்து ரியலாக நம்ம பார்க்க போகிறோன்றத பார்க்கலாம் சரியா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கோம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ புரியுதா புரியலையா அப்போ இதுக்கு மைனஸ் த்ரீக்கு மாடு எடுத்தோம்னா மைனஸ் அதாவது எக்ஸுக்கு மாடு எடுத்தோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் வந்துருக்கு ரைட் அஷுரன்ஸ் இதானே இதானே அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ரைட் அப்போ மைனஸ் த்ரீக்கு எடுத்தோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ போடும்போது என்ன போடணும் மைனஸ் போடணுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ எக்ஸுக்கோட மதிப்பு என்னது மைனஸ் த்ரீ சரியா தட் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் த்ரீ புரியுதா புரியலையா இதனால தான் நீங்கள் மைனஸ் த்ரீ போட்டாலும் ப்ளஸ் த்ரீ வருது அப்படின்னு நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு போடுங்க ரைட் அஷுரன்ஸ் அப்போ அந்த த்ரீயே அப்படியே போட்டுருங்க அப்போ தான் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மைனஸ் போட்டாலும் ப்ளஸ் போட்டாலும் ஆன்சர் ப்ளஸ் தான் வரும்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தேரி இதுதான் ஆனால் நம்ம நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம் மைனஸ் போட்டாலும் இங்கே மைனஸ் வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சி சாரி ப்ளஸ் வந்துடும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் அப்படி கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் மைனஸ் போட்டாலும் இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் சரியா அப்போ இருக்கிற மைனஸ் வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகும் புரியுதா புரியலையா ஸோ உனக்கே புரிசா இருக்கும் இல்லையா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் நம்ம அப்படி நினைக்க மாட்டோம் இங்கே அதான் ட்விஸ்ட்டு சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அதனால தான் அந்த தேர்தல் எழுதி போடுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா எழுதிக்கோங்க அடிக்கடி பாருங்கள் உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும் சரியா இப்போது நம்ம எஃப்எஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கோம் எஃப்எஃப் எக்ஸ் என்ன இருக்குது மாட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதோட வேல்யூவை நான் ரெண்டு கேஸாக எடுத்துக்கிறேன் என்னென்னா அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஜீரோ எடுத்துக்கோங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோன்னா என்ன சும்மா எழுதிக்கணும் மாட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ்னு வச்சுக்கணும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா அப்போ எஃப்எஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எடுத்தோம்னா நல்லா கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாட் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா புரியல மைனஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோனா மைனஸ் எக்ஸ் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ எஃப்எஃப் எக்ஸ் எடுத்தோம்னா மாட் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து என்ன வந்துடும் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன தான் மைனஸ் எக்ஸ் தான் புரியுதா சரி புரியுது நான் நம்புகிறேன் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸுக்கு போல் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் எக்ஸ் தானே பண்ணணும் என்ன <laughs> <laughs> அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நல்ல கவன் இன்சூரன்ஸ் மாட் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க அங்கேயும் என்ன தான் வரும் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் தான் போடணும் அப்போ டூ எக்ஸ் சரி இன்சூரன்ஸ் அப்போ இதுக்கு ரெண்டு வேலையை கண்டிப்பாச்சு சரியா புரியுதா புரியல இது கேஸ் ஒன் இது கேஸ் டூன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் இன்சூரன்ஸ் அகைன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வரும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்னா மாட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் சரி இன்சூரன்ஸ் ஓகே அப்போ at x lesser than 0 apa enna varum minus x varum right students apa g of minus x is equal to nalla konninga minus of minus x right students illa doubt iruka ange erkana enna irukku minus x irukku apa enna irum plus x minus x enna irum cancel aayi zero
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் தான் இருந்தாலும் அது பெரிய எஃபெக்ட் ஏற்படுது மைனஸ் எக்ஸ் தானே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ மாட் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது மைனஸ் எக்ஸ் வரும் அப்போ மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ எங்கே என்ன தான் மைனஸ் எக்ஸ் தான் சரிங்களா மைனஸ் திருப்பி எக்ஸோட வேல்யூ எழுதும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ எழுதுனாலும் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் கரெக்டாக அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிரும் இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகி அப்போ என்ன வந்துடும் டூ எக்ஸ் வந்துடும் புரியுதா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த மைனஸை போடாமலே ப்ளஸ் எக்ஸ் போட்டு ஜீரோ போட்டேன் சரிங்களா அதான் நான் பண்ண மிஸ்டேக் திருப்பி வீடியோ எடுக்குமா எப்படியே போதுமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையே சாரி கோச்சுக்காங்க சரியா அண்டு இன்னொன்று என்னது ஜி ஆஃப் ப்ளஸ் எக்ஸ்னா இங்கே பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாடலர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்ன தான் வரும் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் வரும் மைனஸ் எக்ஸ் போகிற இடத்துலையும் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் போடணும் அப்போ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சரிங்களா அப்போ நல்லா கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டு கேஸில் இருக்கு ஒன்று இங்கே இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அடுத்து டூ எக்ஸ் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே என்ன வரும் எக்ஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஜீரோ இங்கே எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஜிஆஃப் எக்ஸ் வந்து முதல்ல டூ எக்ஸ் வருது அங்கே ஜீரோ வருது ரைட்டா இங்கே ஜீரோ வருது சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ் லெஸ்ஸர் தென் இருக்கும்போது டூ எக்ஸ் ஆகும் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இருக்கும்போது ஜீரோவாக இருக்கும் சரிங்களா இதில் இருந்து டவுட் இருக்கா போலமா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஜிஓஎஃப் கேட்டு ஜிஓஎஃப் கண்டுபிடிப்பார் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இதுவும் நீங்கள் ரெண்டு கண்டிஷனில் பண்ணியாக என்ன கண்டிஷனில் ஜீரோவுக்கு கீழே இருந்தால் என்ன ஜீரோவுக்கு மேலே இருந்தால் என்ன ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பாட் எக்ஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஜீரோனா இங்கே பாருங்கள் எஃப்எஃப் எக்ஸ் என்ன வருது ஜீரோ வருது ரைட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே ஜிஎஃப் எக்ஸ் என்ன வருது லெஸ்ஸர் தென் ஜீரோனா டூ எக்ஸ் வருது சரியா இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா ஜீரோவுக்கு குறைவாக இருக்கும்போது நமக்கு எஃப்எஃப் எக்ஸோட கண்டிஷன் ஜீரோனும் ஜிஎஃப் எக்ஸோட கண்டிஷன் வந்து டூ எக்ஸோ வருது சரிங்களா இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டுக்காங்க ஜிஓஎஃப் கேட்டுக்காங்க ஜிஓஎஃப்னா என்ன ஜி ஆஃப் எஃப்எஃப் எக்ஸ் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ஜி ஆஃப் எஃப்எஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ புரியுதா அப்போ இந்த ஜீரோன்ற வேல்யூவை ஜி ஆஃப் எஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டூ எக்ஸ் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதானே ஜி இந்த எக்ஸை எடுத்துட்டு எஃப்எஃப் எக்ஸை போடணும் அதாவது டூ இன்ட்டு எக்ஸை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் ஜீரோ தானே எடுத்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜீரோன்றது என்னது எஃப்எஃப் ஜீரோ புரியுதா புரியல அதே மாதிரி இன்னொன்று பாருங்கள் இன்னொன்று பண்ண பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் இங்கிட்டு வேலையை முடிஞ்சிச்சு இதே வந்து அட்டு எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும்போது எஃப்எஃப் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ஆகும் ஜிஎஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாகவும் இருக்குது ரைட்டா பாருங்கள் எக்ஸ் கிரேட்டர் தானே இருக்கும்போது இங்கே டூ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஜீரோ இருக்குது சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் எழுதுறது வந்து எப்படி வரும் பாருங்கள் ஜிஓஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப்எஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் டூ எக்ஸ் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ என்னது டூ எக்ஸ் ஆனால் ஜிஎஃப் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா ஜீரோ தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் இந்த டூ எக்ஸ் எங்கே போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க எங்கேயுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்துருச்சு ஜீரோன்னு அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போல தெரியுதுல்ல தெரியுது இல்லையா சரி இல்லை எதுவும் டவுட் இருக்கா உனக்கு புரியுது அவங்கள சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் பையன் தான் கண்டு நினச்சிட்ருக்கான் டென்த் படிக்கிற பையன் இன்னைக்கு அவர் தான் வீடியோ எடுத்துருக்காரு அவருக்கு புரிந்துட்டாரு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் புரியும் நான் நம்புகிறேன் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஃப் எஃப்ஓ ஜி பண்ணலாம் So, FOG, இதே கண்டிஷனில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட் எக்ஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஜீரோனா எஃப்எஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ ஜிஎஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது டூ எக்ஸ் சரியா இப்போ என்ன பார்க்க போகிறீங்க எஃப்ஓ ஜி பார்க்க போகிறீங்க தட் இஸ் எஃப்எஃப் ஜிஆஃப் எக்ஸ் பார்க்க போகிறீங்க ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ எஃப்எஃப் ஜிஎஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது டூ எக்ஸ் இந்த இதை கொண்டு போய் நீங்கள் எஃப்எஃப் எக்ஸாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரியா ஆனால் எஃப்எஃப் எக்ஸ் என்ன தான் இருக்குது ஜீரோ தான் இருக்குது சரியா அப்போ நீங்கள் எங்கே போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஜீரோ புரியுதா புரியுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் அட் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஃப்எஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் டூ எக்ஸ் வரும் ஜிஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் ஜீரோ வரும் சரிங்களா இப்போவே நீங்கள் வேல்யூ கண்டு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க என்ன தான் ஒன்று இதாக இருந்தாலும் இன்னொன்று ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக க
ரைட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது எக்ஸ்ன்றது அவரோட டோட்டல் வெயிட் ரைட்டா டோட்டல் வெயிட்டில் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இப்போ நானே இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் என்னோட வெயிட் வந்து ஐம்பது கிலோன்னு வச்சுக்கோங்க ஐம்பது கிலோலாம் கிடையாது நான் நிறையா வெயிட்டு ஐம்பதால் பெருக்கிறீங்கன்னா நூறு கிலோக்கு மேலே இருப்பேன் நான் அப்போ நூறால் பெருக்கிறீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ மக்சல் மட்டும் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜி அப்படின்னு சொல்ல வராங்க சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ எக்ஸோட வேலையை எது போடலாம் என்ன வேணாம் போடலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எது வேணால் போடலாம் சரியா ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் மனிதனோட எடைன்றது ஜீரோலேருந்து ஜீரோன்னு கூட சொல்ல முடியாது இல்லையா ஜீரோவுக்கு மேலே இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரைட்டா அப்போ ஒரு கிராம் போடலாமா சார்னா மேபி போடலாம் ஏன்னா மனிதன் முத முதல்ல உருவாகும் போது ஒரு கிராமுக்கு குறைவான எடை தான் வச்சுருக்கேன் சரியா அப்போ மேக்சிமம் எவ்வளோ வெயிட் போடுவீங்க அது சொல்ல முடியாது இல்லையா ஏன்னா நானூறு கிலோ நானூற்றம்பது கிலோ ஐநூற்றி இருபது கிலோ இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்லாம் இந்த பூமியில் இருக்காங்க சரியா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் டொமைன் வந்து எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி போட்டுரும் நம்ம ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எடுத்துக்கணும் சரியா ஸோ ஜீரோவும் சராது இன்ஃபினிட்டி சராது நடுவில் நீங்கள் எந்த நம்பர் போட்டாலும் டபிள்யூ எக்ஸ் வந்து ஒரு பக்காவான ஃபங்க்ஷனாக நமக்கு கிடைக்கும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த சம் போகலாம் நம்ம இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எஸ்ன்றது பற்றி கன்ஃபியூஸ் ஆகிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபிசிக்ஸில் எஸ் தான் நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபுல்லாக டினோட் பண்ணுவாங்க சரியா அப்போ எஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டி ஸ்கொயர் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் நம்ம ஒரு வேல்யூ போடும்போது டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டி இஸ் ஈக்வல் டூ டி இஸ் ஈக்வல் த்ரீ இப்படி ஒவ்வொரு வேல்யூ போடும்போதும் நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும் கிடைக்கும் சரிங்களா இது என்ன கிடையாதுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைனஸில் இருக்கிறனால மேபி இப்படி இருக்கலாம் இங்கே ஒரு பையன் இருந்துக்கிட்டு இருக்கான் இவன் கிட்ட இருந்து ஃபாலோ ஆகிறான் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரியா ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் மைனஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே புரிதா ப்ரோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் சொன்னால் இதுலேருந்து மேலே போகும் மைனஸ்னால் எந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கோ அதுலேருந்து கீழே வரும்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் டிஸ்டன்ஸாக மைனஸில் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து மைனஸ்னு சொல்கிறது அப்படி ஒரு டிஸ்டன்ஸே கிடையாது சரியா எந்த பாயிண்ட்டை ரெஃபர் எடுத்திருக்கோம் எந்த பாயிண்ட்டை ரெஃபருக்கு எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது மைனஸ் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது ப்ளஸ் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ செகண்டில் இருக்கும்போது அவர் அந்த இடத்துல தான் இருப்பார் ரைட்டா ஒரு செகண்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்துக்கு வந்துருப்பாரா அப்போ ஹைட்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே ரெண்டு செகண்ட் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருப்பார் சரிங்களா அதே ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வரும்போது இந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பார் ரைட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இருபது செகண்ட் வந்தால் என்ன இருப்பார் பரலவம் போயிருப்பார் ரைட்டா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்படி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸையும் டைமையும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரே ஃபங்க்ஷனாக மாற்றிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஸ்டின் ரீட் பண்ண முடியணே கொஸ்டின் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் கிராஃப் பண்ணுங்கள் இது ஒரு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளான சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ கிராஃப் வரையணும்னா மூணு இல்லை நாலு பாயிண்ட் வேணும் நம்ம ஒரு நாலு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோம் சரிங்களா ஸோ அட் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ எஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு டி இருக்க இடத்துல என்ன போட போகிறோம் ஜீரோ போட போகிறோம் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஜீரோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சரிங்களா புரிதல் பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த பாயிண்ட் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஓகே ரெண்டாவது ஒரு செகண்ட் எடுப்போம் அப்போ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா புரிதல் பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே எஸ் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ டூ ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் போதும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா இல்லை இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாமா ஸோ டூ கமா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே நம்ம கிராஃப்ல வர எதுவும் கஷ்டம் பண்ணோம் இருந்தாலும் இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் எஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் தட் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு நைன் நைன் சிக்ஸ்டீன் சார் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
ஸோ ஜீரோ கமா ஜீரோ இந்த இடத்துல இருக்கு ஒன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ்டின் இங்கே இருக்கு டூ கமா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே இருக்கு த்ரீ கமா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே இருக்குது ரைட் ஆஃப்ஸ் அப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பேரா போல பார்த்தா இருக்கும் ஆக்சுவலாக நான் வரைஞ்சது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி இருந்தாலும் இப்படி இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஒரு பேரா போலிக் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த ஃபார்மட் வந்து பேரா போலிக் பார்த்துட்டு தான் அதாவது கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏக்ஸ் அல்லது எச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் இந்த மாதிரி ஃபார்மட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அது கண்டிப்பாக பேரா போலிக் பார்த்தா தான் இருக்கும் இது நம்மளால் எப்படி இருக்காரு இந்த ஃபார்மட்டில் இருக்கார் ரைட் ஆஃப்ஸ் ஓகே எச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் ஃபார்மட்டில் இருக்கார் சரியா அப்போ நான் போட்டிருக்கிறது ஒரு மாதிரி லைன் மாதிரி இருந்தால் கூட அது ஒரு பேரா போலிக் பார்த்துல தான் இருக்கும் சரியா இப்போ இது ஒரு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கேட்டுக்காங்க அதே நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ எஸ் டீன் வச்சுக்கலாம் எஸ் வந்து என்னது ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்னும் நம்ம டீயோட வேல்யூ போட போட என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் ரைட் ஆஃப்ஸ் அவங்க எதுவுமே அதுக்கு என்ன கொடுக்கல லிமிட் எதுவும் கொடுக்கல அதே மாதிரி டீ வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இட்ஸ் கோயிங் ஆன் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீக்கும் அவங்க என்ன பண்ணல லிமிட் கொடுக்கல ரைட்டா அப்ப ஜீரோ செகண்டுக்கு ஐயோ மாத்தி போட்டேனே சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிட்டேன் மாத்தி போட்டேன் சரி நீங்க இப்படி பாத்துக்கோங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடு அரைஞ்சுக்கோங்க செகண்ட் இந்த சைடு அரைஞ்சுக்கோங்க சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ப ஜீரோக்கு ஜீரோ ஒன்னுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டூக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் த்ரீக்கு மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ரைட் ஆஃப்ஸ் ஸோ நீங்க இப்படி மாத்தி வரைஞ்சுக்கோங்க சரியா ஏன்னா இதுதான் இன்புட் இது அவுட் புட் ரைட் ஆஃப்ஸ் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் சாரி ரைட்டா எல்லாரும் டவுட் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் தான் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் என்ன இருக்குது இமேஜ் இங்கே இருக்குது சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை இமேஜ் இருக்கு ஜீரோக்கு எத்தனை இமேஜ் இருக்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் ஒன்னு போட்டீங்கன்னா இன்னொரு இமேஜ் தான் டூன்னு போட்டீங்கன்னா இன்னொரு இமேஜ் வருது இப்போ சப்போஸ் சிக்ஸ்ன்னு போடுறீங்க செவன்னு போடுறீங்க சிக்ஸுக்கும் அதே இமேஜ் செவனுக்கும் அதே இமேஜ் வருமா வரவே வராது ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வருதுன்னா கண்டிப்பாக செவன் போட்டால் வேறு வேல்யூ தான் வரும் சரியா அப்போ என்ன இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ யூனிக்காக என்ன பண்ணுது அவுட் புட் கிடைக்கிது ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நம்பருக்கு ஒரு அவுட் புட் கிடைக்குதுன்னா இன்னொரு நம்பருக்கு அதே அவுட் புட் கிடைக்கவே கிடைக்காது வேற அளவுக்கு தான் கிடைக்கும் சரியா அப்போ இது கண்டிப்பாக என்ன தான் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் தான் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கு ரீசன் எழுதுவோம் பிகாஸ் எவ்ரி எலமெண்ட் இன் எ டொமைன் ஹேஸ் யூனிக் இமேஜ் இன் கோடம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட்டா தமிழ் எப்படி எழுதுவீங்க மதிப்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் சரியான அதாவது தனித்தனியான இமேஜ் பிரதி கிடைக்கிறது எது கோடம் இல்லை அதாவது மதிப்பகத்தில் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது இப்படி எழுதிக்கோங்க மதிப்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் அதற்கென தனியாக இருக்கக்கூடிய பிரதி எண்கள் துணை மதிப்பத்தில் கிடைக்கின்றன எழுதிக்கோங்க கொஞ்சம் தமிழ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஓலா கேபு இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ராக் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஏதாவது கேப் புக் பண்ணியிருப்போம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நீங்கள் நல்லா கவனிங்களே ஒரு பேஸ் ரேட் சொல்லுவாங்க நீங்கள் காரை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டாலே ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அது ஃபிக்ஸ்டாகவே இருக்கும் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எத்தனை கிலோமீட்டர் போகிறீங்களோ அதுக்கேற்றப்ப சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம ஒரு ஏசி கார் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிலோமீட்டருக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி இப்படி போடுவாங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் நூற்றி இருபது ரூபா கொடுத்துடணும் ப்ளஸ் இப்போ ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துடும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நான் இது வந்து பேஸ் ரேட்டாக இருக்கும் இது வந்து சர்சார்ஜ் சொல்லுவாங்க கூடுதல் கட்டணம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி தான் நமக்கு டேக்ஸ் மட்டும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு வேன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை லாரி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுமே அப்படி தான் இருக்கும் சரியா இன்னும் நீங்கள் பாருங்கள் பஸ்ஸில் நீங்கள் ஒரு டவுன் பஸ்ஸில் எடுத்தீங்கன்னா மினிமம் கட்டணம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சர
இப்ப பேஸ் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க சிஎம் அதாவது மைல்ஸ் பெர் காஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம் பிளஸ் ஃபிஃப்டி சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சர்ச் சார்ஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம் சரியா இப்போ நமக்கு டோட்டல் காஸ்டோட ஃபங்க்ஷன் கேட்டுக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் போனால் எவ்வளோ காஸ்ட் இன் ருபீஸில் கேட்டுக்காங்க சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முதல்ல ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் டோட்டல் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் சு சுருக்கமாக டிசிஎஃப் எம்னு வச்சுக்கலாம் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ என்ன வரும் பேஸ் காஸ்ட் ரைட்டா அதாவது சிஎம்னு வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் சர்ச்சார்ஜ் என்ன வச்சுருக்கோம் எஸ்எம்னு வச்சுருக்கோம் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டி கிடைக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் தான் என்னது டோட்டல் காஸ்ட் ச ஃபங்க்ஷன் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நல்லா கொண்டீங்க திஸ் வேல்யூ இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம் சரியா அப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா சரி இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை வச்சு ஆயிரத்தி இரநூறு மைல்ஸ்க்கு எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஆட் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் டோட்டல் காஸ்ட் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சரியா அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடா எதாவது பேருக்கு போகிறோம் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆள பேருக்கு போகிறோம் ஸோ ரெண்டு ஜீரோ இறக்கிடுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயிட் மிச்சம் என்ன வரும் ஒன்று வரும் இது ஃபோர் வரும் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மிச்சம் ஃபோர் மிச்சம் டூ சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் வரும் அப்போ சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கும்போது நம்ம ரெண்டு டிஜிட் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ வருது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சிடலாம் சரியா அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் ருபீஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டியை கூட்டணும் சரியா அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் எயிட் எயிட் இதை கூட்டணும்னா த்ரீ வருமா முச்சோன் அப்போ செவன் தேர்ட்டி எயிட் ருபீஸ் வருது சரியா நீங்கள் டெல்லிக்கு போகிறதா இருந்தால் எழுநூத்தி முப்பத்தி எட்டு ரூபாய் போயிடலாமா சரியா போயிருங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம வந்துருக்குது ப்ராப்ளம் நம்பர் சிக்ஸ் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் சரியா பொதுவாக அந்த மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எடுத்துக்கணும் சரியா நம்ம சரணன் ஒரு தர எடுத்துக்கணும் சரண் சுருக்கமாக ஒரு பேராக சரண் வச்சுக்கணும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேஸ் சேலரின்னு சொல்கிறது ரொம்பவும் கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ இவரோட பேஸ் சேலரி எவ்வளோது சிக்ஸ் தௌசண்ட் மட்டும்தான் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் யோசிக்கலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வச்சு நம்ம நார்மலாக இருக்கவங்களே ஓட்ட முடியாது பட் இவங்க சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ன்றா பெட்ரோலுக்கே ஆறாயிரம் ரூபா பத்தாது சரியா அப்போ அவங்க எப்படி ரன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்லாப் கொடுப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் அவங்க ஸ்லாப் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இவர் வந்து வந்து ஒரு டூ லேக்ஸுக்கு ஆர்டர் முடிக்க தான் வச்சுக்கோம் அந்த மாதத்துக்கு அவர் டூ லேக் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ரெண்டு சைபர் ரெண்டு சைபருக்கு ரெண்டு சைபர் கட் பண்ணிடுங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ என்ன வரும் டுவெல் ரைட்டா ஓகே அப்போ ஒரு டிஜிட் தள்ளி போய் வச்சா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சரியா ரொம்ப கம்மியாக போட்டாங்களே டூ லேக்ஸ் முடிக்க மாட்டாங்க ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் வச்சுக்கோம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடாக என்ன பண்ணிடுவாங்க சேலரியோட ஆட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இப்படி தான் வந்து என்னென்னா அவங்க கமிஷன் ஸ்லாப் ஒர்க் ஆகும் சரியா ஒரு பேஸ் சேலரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வேல்யூ விற்கிறாங்களோ அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி தான் நம்ம ரெண்டு பேரை பார்க்கலாம் ஒருத்தர் ஆனந்த் இன்னொரு சரவணன் சரியா அவர் ஃபாதர் இவர் சன் சரியா அவர் பேர் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆனந்தன் வச்சுக்கலாம் ஏஆஃப்எக்ஸ் இவரோட ஒரு வருஷத்தோட பேஸ் சேலரி எவ்வளோனா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒரு வருஷத்தோட பேஸ் சேலரி எவ்வளவு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ரூபா மாதத்துக்கு வாங்குறாரு சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் அவரோட ஸ்
இவருக்கு சேலரி கொஞ்சம் கம்மி பட் வந்து கமிஷன் வந்து கொஞ்சம் கூட சரி இப்போ என்ன கேட்குறீங்கன்னா டோட்டலாக இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு சேர்த்து எவ்வளோ அணு அணுவளவு வரும் அப்படின்றத ஃபங்க்ஷனில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பெரிய நம்பர் ரைட் அஷ்வன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ஒரு வருஷத்தில் டார்கெட் முடிச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க மொத்தமாக எவ்வளவு பேமெண்ட் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்றத கேட்குறாங்க சரி அஷ்வன்ஸ் அப்போ டோட்டல் ஃபங்க்ஷன் டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஏஎஃப்எக்ஸ் ப்ளஸ் எஸ்எஃப்எக்ஸ் கரெக்ட் அஷ்வன்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் சாரி தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஆக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சரி அஷ்வன்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ கூட்டினா என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூ கூட்டினா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஆக்ஸ் சரி அஷ்வன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது ரைட்டா இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு முட்டை வரும் ஒன்று மூணு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு முட்டை வந்துச்சுன்னா அது ஒன் குரோர் நடத்தும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ அங்கே நியூமெரிக்கல் வேல்யூ என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்பா அம்மாவும் சேர்ந்து வேலை விற்கிறாங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ நம்ம அதுக்கு வேல்யூ பார்க்கலாம் டிஎஃப் அவங்க நம்பர் எழுதுறதுக்கே தடுமாறுது ஆனால் ஒவ்வொருத்தையும் ஒம்பதாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி ஆண்டே போட்டுறேன்றாங்க இப்படி தான் ஆண்டே போகிறாங்களோ சரியா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்ட்டு வேல்யூ இன்ஷுரன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ரைட்டா ரைட் இன்ஷுரன்ஸ் எல்லாம் டவுட் இருக்குங்களா இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சரியா இங்கே எவ்வளோ வரும் ஒம்பது பதினஞ்சா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கரெக்டா ஒம்பது பதினஞ்சா நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி ரைட் இப்போ நூற்றி முப்பத்தஞ்சு போடுங்க எத்தனை சைவர் போடணும் ஒன் ஸோ இது ஒரு மூணு இது ஒரு மூணு ஆறு சைவர் போடுங்க போட்டாச்சா இங்கே எத்தனை டிஜிட் தள்ளி வைக்கணும் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பிள்ளை வைக்கணும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இதோட கட் ஆயிடுது அப்போ இது எவ்வளோ வருது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் சரியா அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணி பண்ணுங்க சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான் சரியா எழுதிக்கிறீங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த சம் பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அமெரிக்கன் டாலர்லேருந்து சிங்கப்பூர் டாலரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப்எஃப் எக்ஸ்எஸ்டி கோட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ எக்ஸ் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் எக்ஸ்ன்றது அமெரிக்கன் டாலர் சரியா சிங்கப்பூர் டாலர்லேருந்து இந்தியன் ருபீஸ் ஐஎன்ஆர் சொல்லுவாங்க சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அமெரிக்கன் டாலரை யூஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க சிங்கப்பூர் டாலரை எஸ்டின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரியா தெரியல இந்தியன் ருபீஸை ஐஎன்ஆர்னு சொல்லுவாங்க சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ சிங்கப்பூர் டாலர்லேருந்து இந்தியன் ருபீஸை மாற்றுறதுக்கு ஜிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்கள் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஒயின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒயின்றது சிங்கப்பூர் டாலரை புரியுது சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்படி பார்த்தா புரியாது நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு அமெரிக்கன் டாலர் பத்து டாலர் இருக்குதா வச்சுக்கோம் அமெரிக்கன் டாலர் பத்து இருக்குதா வச்சுக்கோம் ஒரு நிமிஷம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அமெரிக்கன் டாலர் பத்து இருக்குதா வச்சுக்கோம் சரியா இப்போ இதை சிங்கப்பூர் டாலராக மாற்றினா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா சிங்கப்பூர் டாலர் வச்சு கொட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஆக்ஷன் போடுங்க ரைட் ஆஷன்ஸ் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் அப்போ இருக்கா என்ன கிடைக்கும் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ ரைட் ஆஷன்ஸ் அப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பத்து டாலரோட வேல்யூ சிங்கப்பூரில் பன்னெண்டு புள்ளி மூணு டாலராக இருக்கும் புரிதா பொருள் ஆஷன்ஸ் ஏன்னா அமெரிக்கன் டாலர் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து ரொம்ப வேல்யூ ஜாஸ்தியானது ரைட்டா அதை தாண்டிலாம் நிறையா இருக்குது ஸோ இங்கே கம்பேரிட்டிவ்லி சிங்கப்பூரோட கம்பேர் பண்ணும்போது அமெரிக்கன் டாலர் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக வேல்யூ கூட சரியா ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ பத்து அமெரிக்கன் டாலர் வேணும்னா நீங்கள் பன்னெண்டு புள்ளி மூணு சிங்கப்பூர் டாலர் கொடுக்கும் இப்போ கணக்கு புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அமெரிக்கன் டாலர் எவ்வளோ அதை ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஆல மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு சிங்கப்பூர் டாலர் கிடைச்சிடும் சரியா அதே மாதிரி இந்தியன் சிங்கப்பூர் டாலர் வந்து ஒரு பத்து இருக்குது தான் வச்சுக்கோம் அப்போ இந்தியன் ருபி எப்படி இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் ரைட் ஆஷன்ஸ் அப்போ ஐநூற்றி அஞ்சு ரூபா பயஞ்சு சரி ஆஷன்ஸ்
ஃபஸ்ட்டு சிங்கப்பூர் டாலர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு அமெரிக்கன் டாலர் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் இது வந்து INR இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஒய் ஒய் இருக்கல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒய்ன்றது என்னது சிங்கப்பூர் டாலர் இது செகண்ட் ஈக்வேஷன் வச்சுக்கோங்க சரியா எப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கோட் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது சிங்கப்பூர் டாலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ன்றது அமெரிக்கன் டாலர் சரியா அமெரிக்கன் டாலர் இன்புட் அதில் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து சிங்கப்பூர் டாலர் சரியா அதே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வந்து என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது ஒய்ன்றது சிங்கப்பூர் டாலர் அவுட்புட்டாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இந்தியன் மணி சரியா அப்போ எத்தனை சிங்கப்பூர் டாலர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு அமெரிக்க இந்த கடைத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து சிங்கப்பூர் டாலர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரிசல்ட் வந்து என்ன கிடைக்குது ஐநூற்றி அஞ்சு ரூபா கிடைக்குது சரியா இது வந்து இதோட அவுட்புட் சரியா அதை தான் நான் இப்போ எழுதிருக்கேன் புரியுதா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அதாவது அமெரிக்கன் டாலரை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ருபீஸில் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போலமா அப்போ நல்லா பாருங்கள் எஸ்டிசி கொட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு ஏடி ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ பை ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் INR is equal to 50.50 பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்டு எஸ்டியோட வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ரெண்டு திருப்பி பெருக்கி பாருங்கள் ஸோ ஐநூற்றி அஞ்சு கால்குலேட்டர் இருக்கில்ல நம்ம மட்டும் தான் ஏன் கஷ்டப்படணும் ஃபைவ் நோட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஏடி ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஐஎன்ஆர் இசி கோல்டு அப்போ இந்தியன் ருபி வேணும்னா ஒரு அமெரிக்கன் டாலரை அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்று அஞ்சால் பெருகணும் அப்போ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அமெரிக்கன் டாலர் பத்து கொடுத்தா இந்தியன் ருபி எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் சரியா இப்போ அறநூற்றி இருபத்தி ஒரு ரூபா நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு டாலருக்கு நம்ம காசு கொடுக்கணும் ஆனால் இது ரொம்ப பழைய ஸ்டோரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ கிட்டத்தட்ட செவன்டி எயிட் ருபீஸ் மேலே போயிடுச்சு சரியா ஒரு அமெரிக்கன் டாலரோட விலை நம்ம இந்தியன் ருப் ஒரு அமெரிக்கன் டாலரை காசு கொடுத்து நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒரு அமெரிக்கன் டாலரை நம்ம எழுபத்தெட்டு ரூபா கொடுத்தா தான் அவங்க கொடுப்பாங்க புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்தளவுக்கு நம்மளுடைய இந்தியன் கரன்சியோட வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே போகுது ரைட் பார்க்கலாம் சரியா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா ரைட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எயிட்டீன் செம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் செம் பட் இந்த போர்டில் நம்பர் மாற்ற மாட்டேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் மாற்றி வச்சுருக்கோம் சரியா ஸோ இந்த கணக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கணக்கு பார்க்கலாம் சரியா நான் ஒரு கடை நடத்துகிறேன் இல்லை நீங்கள் ஒரு கடை நடத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஃப்ரைட் ரைஸ் மட்டும் தான் வைக்கிறீங்க என்ன வைக்கிறீங்க ஃப்ரைட் ரைஸ் மட்டும் தான் வைக்கிறீங்க ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு செலவு ஆகும் பார்த்தீங்களா அது காஸ்ட்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது வந்து ஒரு எவ்வளோ வச்சுக்கலாம் ஒரு எழுபது ரூபா வச்சுக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே நமக்கு செல்லாக இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் நம்ம நூறுரூவாய்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி விற்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது எழுபது ரூபா தான் ஆகுது நம்ம விற்கிற விலை எவ்வளவு நூறுரூவான்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு கஸ்டமர் அன்றைக்கி வர்றாங்க நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளவு அஞ்சு பேர் வர்றாங்க சரியா அதாவது அஞ்சு ஆர்டர் ரைட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஞ்சு பேர் வந்து ஆளுக்கு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டு போனதாக ஒரு கணக்கு வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ நான் உங்கள்ட்ட என்ன கேட்குறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுடைய டோட்டல் ரெவன்யூ எவ்வளவு வருவாய் எவ்வளவு சரியா செகண்ட் கொஷின் உங்களுடைய மொத்த செலவு எவ்வளவு சரிங்களா தட் இஸ் காஸ்ட் எவ்வளவு டோட்டல் காஸ்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நல்லா கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருமானம் அதாவது ரெவன்யூ வருவாய்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன்ட்டு ஒரு பொருள் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் நூறுரூவாய்க்கு வச்சுருக்கீங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஐநூறு ரூபா சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா பொருளையா இப்போ ஐநூறுரூவாய்க்கு நீங்கள் பொருள் வச்சுருக்கீங்க அப்போ உங்கள் கல்லாப்பட்டியில் எவ்வளோ இருக்குது ஐநூறுரூவா இருக்குது ரைட்டா அப்படியே அந்த ஐநூறுரூவா பேக்கெட் வச்சுட்டு போயிட முடியுமா போனீங்கன்னா அடுத்த நாளுக்கு என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் ரா மெட்டீரியல்ஸ் நூ இந்
கழிச்சிங்கன்னா மிச்சம் வர்றது உங்கள் ப்ராஃபிட் ரைட் அஷ்வன்ஸ் என்ன டவுட் இருக்கா புரியுதா புரியல இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான கால்குலேஷன் சரியா ஆனால் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்காது ஒரு ஹோட்டல் நடத்துறது இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீயாக டைம் இருக்கும்போது பார்க்கலாம் சரி அஷ்வன்ஸ் ஸோ நல்ல கல் இன்ஷுரன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு கடை இருக்குது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ தருவாங்க இயர் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் சரியா அதே மாதிரி காஸ்ட் நம்ம வந்து எவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் எழுபது ரூபா தான் எடுத்துக்கணும் இவங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சுக்காங்க சரி அஷ்வன்ஸ் அப்போ சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா அதுக்கப்புறம் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோனா எக்ஸ் சரி அஷ்வன்ஸ் அப்போ முதல்ல ரெவன்யூ கண்டுபிடிப்போம் டோட்டல் ரெவன்யூ ஏன்னா அவங்களும் அதெல்லாம் கேட்டுக்காங்க பெர் டே எல்லாமே டே கணக்கு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ நம்ம ரெவன்யூ பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும் நல்ல கவனி இன்ஷுரன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் போட்டோம் சரியா அதே மாதிரி இங்கே நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு எக்ஸ் சரியா புரிதா புரியலையா அடுத்தது டோட்டல் காஸ்ட் பார்க்கணும் பெர் டே இப்போ டோட்டல் காஸ்ட் பெர் டேனா எத்தனை ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு அல்லது எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் வந்திருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் அதாவது நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் வச்சுருக்கோம் ஆகிற செலவு எவ்வளோ நூறுரூபா அப்போ மொத்தம் எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்களோ இன்ட்டு நூறுரூபா ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ளெல்லாம் பெருக்கு வேணால் அப்படியே இருக்கணும் நான் கூட மல்டிபிள் பண்ணேன் பட் புக்கில் அப்படியே விட்டாங்க சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது ப்ராஃபிட் பார்க்கணும்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளானது தான் என்ன ரெவன்யூ மைனஸ் காஸ்ட் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாய் மைனஸ் செலவு சரியா அப்போ வருவாய் எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கூட முன்னாடி எழுதிக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டாங்க நீங்களும் அப்படியே விட்டுருங்க சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இதில் எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சுன்னா நமக்கு அக்யூரேட்டாக நம்பர்ஸே வந்துடும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தொம்போது வருஷம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பொதுவாக டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மூணு விதமான யூனிட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறோம் சரியா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது ஃபேரன் ஹீட் அண்ட் செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட் நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் நம்ம காய்ச்சல் அளவு பார்க்க பார்த்திங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு இருக்குது தொண்ணூற்றி ஒம்பது இருக்குது நூறு டிகிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது செல்சியஸ் கிடையாது ஃபேரன் ஹீட் சரியா செல்சியஸை நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய வெதர் ரிப்போர்ட் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா மதுரை முப்பத்தாறு டிகிரி சென்டிகிரேட் அதேமாதிரி சென்னை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி சென்டிகிரேட் ஊட்டி இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அங்கே மேக்ஸிமம் வந்து சென்டிகிரேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கே கெல்வின்றதை யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ இந்த கெல்வின்றதை நம்ம இன்னொரு நாள் டைம் கிடைக்கும்போது பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபேரன் ஹீட்லேருந்து செல்சியஸ் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்க்கணும் சரியா இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபேரன் ஹீட் வந்து நூறு டிகிரி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுவோம் நூறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த நூறு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த நூறு எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒய்யோட வேல்யூ கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஒய்யோட வேல்யூ தான் செல்சியஸ் எப்போதுமே செல்சியஸ் குறைவாகவும் அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஃபேரன் ஹீட் வந்து என்னவா இருக்கும் அதிகமாகவும் இருக்கும் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபேரன் ஹீட்லேருந்து செல்சியஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காண்டி இப்படி எழுதணும்னா கேப்டல் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபேரன் ஹீட் டிவைடட் பை நைன் இல்லைன்னா மொத்தமாக நைன் போடுமா மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ரெண்டுத்துக்கு பேஸ் நைன் தானே இப்போ காமனாக நைன் போடுவேன் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபேரன் ஹீட் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா சி இங்கே கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா செல்சியன்ஸ்லேருந்து ஃபேரன் ஹீட்டோ ஃபேரன் ஹீட்லேருந்து செல்சியஸோ மாற்ற போகுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேள்வி அதுதான் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு மொமெண்ட் இங்கே பண்ண போகிறோம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிப்போம் சரியா இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸை உள்ளே நீங்கள் போடுறீங்க அதில் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது இதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸோட வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் குள்ளே
இந்த மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி இங்கே போச்சு நைன் வயரும் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஆகும் அப்போ நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஃபைவ் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இது என்ன எடுத்துக்கோம்னா ஜி ஆஃப் ஒய்னு எடுத்துக்கோம் நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ ஜி ஆஃப் ஒய்ன்றது எங்கேருந்து வந்துச்சு வேறு எங்கேருந்து உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஜி ஆஃப் ஒய் தான் எஃப் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம ஜி ஒய்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா அப்போ இங்கே ஜி ஆஃப் ஒய்னா என்ன வந்திருக்கு இங்கே ஒய் வந்திருக்கு ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னா இந்த ஒய்யை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸை போட்டுருங்க அவ்வளோதான் புரியுதா பொருள் இல்லையா புரியுதா பொருள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நான் திருப்பி ஒரு தடவை சொன்னேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒய்க்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அதை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எக்ஸுக்கு மாற்றுறோம் சரியா ஒய் ஈக்குவல் டுன்றத நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டுன்னு மாற்றுறோம் சரியா இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது பார்த்தீங்கன்னா இது ஜி ஆஃப் ஒய்னு எடுத்துக்கோ சரியா இந்த ஜி ஆஃப் ஒய்ன்றது என்ன அப்படின்னா இதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷனோட இந்த ஒய்ன்ற ஃபங்க்ஷன் அல்லது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுக்கு இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் ஜிஒய் அதாவது ஜிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷனோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட இன்வர்ஸ் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஜிஒயை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு எஃப் ஆஃப் இன்வர்ஸ் போட்டோம்னா இங்கே என்ன வந்துடும் ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் போட்டுருவோம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி கண்டுபிடிச்சாலே இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு போச்சு சரியா புரியுதா புரியல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ஃபைனலாக வந்திருக்க வேல்யூஸ் பார்ப்போம் சரியா இப்போ முதல்ல இருந்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை நைன் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை உங்களுக்கு புரிந்துருக்கானே இப்படி எழுதிருக்கேன் அப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எஃப் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது என்னது நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஃபைவ் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது கூட இல்லை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஜி ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இதை ஒரு ஃபங்க்ஷனாக அதாவது எஃப் ஆஃப் இன்வர்ஸாக ஒரு ஃபங்க்ஷனாக ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சரியா இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஃப்ஓ ஜி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒய் அண்டு ஜிஓ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ எக்ஸ் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிடணும் இதை ஏன் சார் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் வேறு வழியே கிடையாதா அப்படின்னா இதை விட ஈஸியான வழிகள் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் இந்த இந்த ப்ரொஃபஷனட்டில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா இது வந்து ஒரு பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றதே ப்ரூவ் ஆகிடும் வெறும் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனே ப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஃபங்க்ஷனாக தானே இருக்க முடியும் சரியா நீங்கள் மற்ற மற்ற போனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டார்ட்டாக இருக்கும் பட் குழப்பம் இது கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் புரியுதா போல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மெத்தட் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்த சம்பளம் நம்ம இந்த மெத்தடில் தான் எடுத்து செய்யப்படும் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போலமா ஃபஸ்ட் எஃப்ஓஜிசி எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் சரியா அதாவது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் ரைட் ஆஷன்ஸ் புரியுதா பொருளையா அப்போ எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் என்னது இங்கே இருக்குது ஃபைவ் இந்த எக்ஸுக்கு பலாக என்ன போட போகிறீங்க ஜி ஆஃப் ஒய் போட போகிறீங்க புரியுதா பொருள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை நைன் நான் சொல்கிறது நல்லா கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய்னா எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸை எடுத்துகிட்டு ஜி ஆ ஜின்ற ஃபங்க்ஷனை போட போகிறோம் சரியா அப்போ எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனில் எங்கே எக்ஸ் வருது ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் எக்ஸ் வருது அதை எடுத்துகிட்டு ஜி ஃபங்க்ஷனை நம்ம போடுறோம் ரைட்டா அப்போ ஜி ஃபங்க்ஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜியோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கு நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ரைட் ஆஷன்ஸ் டிவைட் பை நைன் இதானே இருக்கு மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை நைன் இந்த இடத்துல நம்ம ஜியோட வேல்யூ போட்டுக்கோம் இந்த ஜியோட வேல்யூ போட்டுக்கோம் சரியா அப்போ இந்த ஃபைவும் ஃபைவும் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிருமா அப்போ நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை நைன் அப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நைன் ஒய் டிவைட் பை நைன் அப்போ ஒய் வந்துடும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ எஃப்ஓ ஜியோட வேல்யூ தட் இஸ் ஒய்ன்றது ஐ ஒய் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐன்றது ஒன் யூனிட்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ
அப்போ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன் ஓன் நைனும் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஃபைவ் சரியா அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் வந்துடுச்சா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஐஒய் ரைட்டா சாரி ஐஎக்ஸ் எஃப்ஓஜியோட மதிப்பு ஐஎக்ஸ் வந்துடுச்சு சரிங்களா அப்போ இல்லை ஆ சரி ஜிஎஃப் முதல்ல எஃப்ஓஜி கம்பிஷன் இல்லையா நான் எதுவும் மாற்றி போகிறேன்னா கட்டாக போகிறேன் சரி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அண்ட் இஸ் ஏ பைஜெக்டிவ் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இதோட இன்வெஸ்ட் ஃபங்க்ஷனும் என்ன இருந்தாலும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஃபங்க்ஷன்றதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம பைஜெக்டிவ் ரூலில் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக எஃப்எஃப் எக்ஸுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட் எக்ஸ் அதாவது எஃப்எஃப் இன்வெஸ்ட் எக்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனும் ஒரு இன்வெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்றதை நம்ம ரொம்ப கிளியராக ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் சம்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிராஃப் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த போர்டில் போட்டு நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் சிமெட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷன் வரும் அந்த சிமெட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷனை போர்டில் என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் கரெக்டாக வர மாட்டேங்குது அதனால் பேப்பரில் செஞ்சு உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெட்டராக புரியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கடைசி அடுத்து வர வீடியோவும் நீங்கள் பாருங்கள் தட் மீன்ஸ் அடுத்த சமயம் நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்காக அந்த சம் நடத்திருக்கோம் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா புரிஞ்சிச்சுன்னா மட்டும் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் சீக்கிரம் சந்திப்போம் இன்னொரு சம் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடனே கட் பண்ணிடாங்க சரியா இது எண்டு காடில் அடுத்த சம்மில் தான் முடியும் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோ சீக்கிரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பாய் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் நல்லா கவனிங்க இதில் கிராஃப் வர நம்ம வரைய போகிறோம் A simple cipher takes a number and codes it using the function f of x is equal to 3x minus 4. One cipher is created by a cipher and we will create a function. That is why f of x is equal to 3x minus 4. Find the inverse of the function determine whether the inverse is also a function. Let's see the inverse. Let's see the inverse. Let's see the inverse of the function. அப்போ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம் ஜிஓஎஃப் கண்டுபிடிப்போம் எஃப்ஓஜி கண்டுபிடிப்போம் சரியா அவ்வளோதான் அண்ட் வெரிஃபை த சிமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அபவுட் த லைன் ஒய் இஸ் இக்கோ டு எக்ஸ் சிமெட்ரிக்கல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு கருவு வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இருந்துச்சுன்னா இது சிமெட்ரிக்கல் வித் ஒய் ஆக்சஸ் சரிங்களா ரெண்டு பக்கமும் புரிதா புரியல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுதான் சிமெட்ரிக்கல் ஒரே மாதிரி இருக்குது ரைட்டா இப்போ நம்ம சமக்குள்ள போகலாம் முதல்ல ஃபங்க்ஷன் எழுதி எஃப்எஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ போன தடவை நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பை சொல்லி சொல்லி எழுத வர செஞ்சேன் இந்த தடவை ஸ்டெப்பை சொல்லிட்டு நான் டேரக்டாக செய்கிறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு லீனியர் ஈக்குவேஷனாக மாற்றணும் அதாவது இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லீனியர் ஈக்குவேஷனாக மாற்றணும் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் ஸ்லாப் பண்ணுவோம் அதாவது எக்ஸ்ஒய் டேம்ஸை ஸ்லாப் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன வரும் த்ரீ சாரி x is equal to 3y minus 4. Sorry, my students. So, solve for y. 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 Is equal to 3y. Apo y. Can you bring it in our room? x plus 4 by 3. Right, students? Apo therefore, f inverse of x. That is, in the function, kuri inverse in the function, x plus 4 by 3. And sum again, g of y. Gf 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 y. அப்போ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ சரிங்களா நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னா இதோட முடிஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் இந்த இன்வெர்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனா இல்லையா இல்லை வேற எதுவும் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு ஜிஎஃப்ஐ வேணும் சரிங்களா அந்த எக்ஸ் இருக்கிறதுல ஒய் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம் புரிய புரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எதுக்கு எனக்கு கண்டுன்னா இது வேற வேற வேல்யூன்னு கண்டுறது கண்டிதான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எஃப்ஓ ஜி ஜிஓஎஃப் கண்டுபிடிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஜிஓஎஃப் அப்போ ஜிஎஃப் எஃப்எஃப் எக்ஸ் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ப ஜீன்ற பங்கன்ல என்ன இருக்கும் ஒய் இருக்கும்ல அந்த
அப்ப இது என்ன சொல்லிருக்கேன் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் புரியுதா இதுல எதுனா டவுட் இருக்கா அப்ப ஃபைனல் நமக்கு ஜிஓஎஃப் ஓட வேல்யூ என்பது ஐடென்டிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் வந்துருக்கு அதே மாதிரி எஃப் ஓ ஜி கண்டுபிடிப்போம் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன போட போறோம் ஜி ஆஃப் ஒய் பார்க்க போறோம் அப்ப த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன போட போறோம் ஜி ஆஃப் ஒய் பார்க்க போறோம் மைனஸ் ஃபோர் சரிங்களா அப்ப த்ரீ இன்ட்டு ஜி ஆஃப் ஒய் வேல்யூ என்னது ஒய் பிளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே என்ன இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு அப்ப இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒய் பிளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் வரும் அப்ப ஃபைனல் என்ன கிடைச்சிடும் நமக்கு ஒய் கிடைச்சிடும் புரியுதா புரியல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் ஒய் கிடைச்சிடும் இந்த பிளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப எஃப் ஓ ஜி வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு ஐடென்டிட்டி ஆஃப் ஒய் சரிங்களா அப்ப இதுல இருந்தே நமக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு எஃப் ஓ ஜிஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒய்னு கிடைச்சிருக்கு ஜிஓ எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஐடென்டிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் சோ தேர் ஆர் திஸ் ஆர் பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் ஒன்னுக்கு ஒண்ணு பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்னுக்கு ஒண்ணு இன்வெஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாவும் இருக்கும் சரிங்களா லாஸ்ட் சம்ல பண்ணுவோம் ஆனா நம்ம இங்க என்ன எழுத போறோம் சிம்பிளா போன தடவை புரியும் எல்லா டீட்டெயில் எழுதுனேன் இங்க ஹென்ஸ் எஃப் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ முடிக்கும் <laughs> சோ நான் வந்து கிராஃப் ரெடியா வச்சிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிராஃப் இருக்கு சரிங்களா கிராஃப் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் லைன் மட்டும் பிளாட் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வரும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இதான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் இதுல எக்ஸோட வேலை என்ன வருதுன்னு பாருங்க ஒய் வேலை என்ன வருது பார்ப்போம் எக்ஸோட வேலை ஒன் டூ த்ரீ எடுத்துக்கோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ப ஒன்னு போட்டு பாருங்க என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் வரும் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ போட்டு பாருங்க பிளஸ் டூ வரும் த்ரீ போட்டு பாருங்க த்ரீ இன்டு த்ரீ நைன் நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் வரும் புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திருப்பி சொல்லுங்க ஒன்னா சப்ஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ இன்டூ ஒன் த்ரீ வரும் அந்த த்ரீல இருந்து மைனஸ் ஃபோர் போச்சுனா மைனஸ் ஒன் சரியா அடுத்து டூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க எக்ஸ் போதில் அப்ப த்ரீ இன்டூ டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ வரும் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே நான் டேரக்டா பண்றேன் சரியா அடுத்து ஒய்எஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து இன்வெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்ப எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கோம் அதாவது இதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா எக்ஸோட வேல்யூ நீங்க என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணாலும் த்ரீயால கேன்சல் பண்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் புரியுதா அப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப பிளஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க ஒன்னு பிளஸ் நாலு அஞ்சு வரும் அஞ்சு மூணு அளவு முடியுமா முடியாது அதனால அப்படி எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது எடுக்கிறது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி தான் எடுக்கணும் சரிங்களா மைனஸ் ஒன்னு போட்டு பாருங்க அப்ப இங்க மைனஸ் ஒன்னு போட்டா மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஃபோர் என்ன வந்துடும் பிளஸ் த்ரீ வந்துடும் பிளஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஒன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட் புரியுதா அடுத்து ரெண்டு போட்டு பாருங்க டூ பிளஸ் ஃபோர் என்ன வரும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ எல்லாம் டிவைட் பண்ண டூ வரும் சரிங்களா அடுத்து ஃபைவ் போட்டு பாருங்க ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் என்ன வரும் நைன் நைன் பை த்ரீ என்ன வந்துடும் த்ரீ வந்துடும் சரிங்களா அவ்வளோதான் போதும் சரியா அடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் லைனு சரிங்களா அப்போ எக்ஸில் என்ன போடுறோமோ அதே தான் ஒன் டூ த்ரீனா ஒய் என்ன தான் வரப்போகுது ஒய் என்ன தான் வரப்போகுது ஒன் டூ த்ரீ வரப்போகுது ரஃபா போட்டிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வேலை கிடைச்சிருச்சு ஒவ்வொரு லைனா போடுவோம் என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு லைனா போடுவோம் அதாவது நிதானமா பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா தப்பா இருக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் நான் பென்சிலே போடுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே தெரியுது அவங்களுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று கம்மா மைனஸ் ஒன் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று ஒயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் சரிங்களா இங்கே வந்துடும் தெரியுதா கிராஃப் தெரியுதா ரைட்டா அடுத்து எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ரெண்டு ஒயோட வேல்யூ ரெண்டு எக்ஸோட வேல்யூ ரெண்டு ஒயோட வேல்யூ ரெண்டு இங்கே வருது சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது எக்ஸோட வேல்யூ மூணுன்னா ஒயோட வேல்யூ அஞ்சு வருது சர
So, graph sheet is correct. This is the same thing. This is the same thing. This is called y is equal to 3x minus 4. This is the same thing. This is the same thing. Minus 1, 1. 2,2,5,5 போடும் சரியா? 2,2 இங்கே இருக்கு சுரன்ஸ் 3,3 இங்கே இருக்கு ரேடா அப்போது இதுதான் வந்து என்னது இதுதான் y is equal to x சரிங்கம் சுரன்ஸ் இது 1,1 இது 2,2 இது 3,3 சரிங்கம் சுரன்ஸ் இதுதான் தவுட்டு இருக்கா இப்போம் இந்த இதைப் பாருங்கள் இந்த gap இருக்கு பாருங்கள் இங்க இந்த எதில விட்டுது இங்க எப்படி வெட்டுதோ அதே மரி அதே அலவுளுதான் வெட்டும் பட் நம் கிராப்பலோ பண்ணிந்தும் நுச்சுங்கள் அக்கிரேட்டாம் வந்திருக்கும் சுடன்ஸ் கிராப்பலோ பண்ணாது நால் அவளவு அக்கிரேட்டால்ல அதே மரி பாத்தீர்கள் இந்த பக்கம் அதாது இந்த கோட இப்படி மரச்சிட்டும் நுச்சுங்கள